начинаем утреннюю уборку. Каждый наш день стартует пусть с небольшого, но наведения порядка. Как правило, это уборка спального места. Дальше больше. Список домашних дел можно перечислять до бесконечности. И чтобы быт не затмил прелести жизни, специалисты по организации пространства предлагают множество способов облегчить наведение чистоты. Самый простой – обратиться в клининговую компанию. За облачных цен за услуги мы не обнаружили, а вот список возможностей специалистов весьма широк. Если вы заказываете комплексную уборку квартиры, генеральную, там, с мытьем, там, бутовой техники и так далее, это, конечно, может быть подороже, то есть это от 3000 рублей. Но сделать какую-то поддерживающую уборку, да, вымыть пол, протереть пыль, привести в порядок сантехнику. Это вот как раз таки там от полутора тысяча, тысяча семьсот. Жаль тратить деньги? Тогда стараемся стать специалистами сами. Можно накупить себе кучу профессиональной бытовой техники и средств или обратиться к популярным практикам по организации пространства. Стать порхающей домохозяйкой предлагает система Fly Lady. Если следовать советам создавшей ее американской дамы, квартиру необходимо поделить на зоны. Например, по комнатам. И уделять каждый день в течение целой недели несколько минут только одному помещению. Время ежедневной уборки можно подстроить под себя. А еще по совету Fly Lady в доме обязательно должен быть островок чистоты. В этой практике таковой значится раковина. У эффективных домохозяек есть еще один термин – расхламление. Например, система Fly Lady советует каждый месяц собирать по дому определенное количество ненужных вещей и выкидывать их или раздавать. На том же принципе построена методика корейского специалиста по наведению порядка Мэри Кондо. Ее магическая уборка основана на том, что вещи должны быть полезными прямо сейчас. Избавляться от ненужного автор практики советует не по частям, а одним махом, перебрав все вещи. Оставить нужно только то, что приносит пользу и радость. Такой способ вполне возможно эффективен. На расхламленных поверхностях наводить гигиеническую чистоту гораздо проще. А вот ковры и мягкую мебель лучше доверить профессионалам. Есть специальные методы, специальные экстракторные машины, которые помогают как бы промыть их изнутри. То есть то, что вы сами сделать самостоятельно не можете, но этой пылью дышите постоянно. То есть рекомендуется хотя бы там 4 раза в год раз в квартал проводить такую чистку. Стоит чистка ковра будет примерно рублей 200 за квадратный метр, а мягкой мебели около 450 за посадочное место. Зато взамен получите красоту дома и здоровье его обитателей.